హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఎస్కే ఛానల్ ఈరోజు నేను చూపియబోతున్న రెసిపీ చికెన్ సూప్ సో క్లైమేట్ కూడా చాలా చల్లగా ఉంటుంది కదండి సో వేడి వేడిగా చికెన్ సూప్ చేసేసుకుందాం సో చికెన్ కూడా ఎక్కువ ఏం పట్టదండి ఓన్లీ టూ పీసెస్ పడుతుంది సో ఇప్పుడు నేను చేసే ఈ రెసిపీ త్రీ మెంబర్స్కి వస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఇదిలో చికెన్ వేసేసుకొని బాయిల్ చేసేసుకుందాము సో టూ పీసెస్ చాలు సో ఈ టూ పీసెస్ చూస్తే టూ పీసెస్ చూస్తే చాలా అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు క్లైమేట్ కూడా చాలా చల్లగా ఉంది కదా అండి ఇప్పుడు వేడి వేడి సూప్ చేసుకున్న తర్వాత చాలా హ్యాపీగా ఉంటుందండి చాలా వెచ్చగా ఉంటుంది ఈ వెదర్కి సో చూసారు కదండి ఇది బాయిల్ అవడం స్టార్ట్ అయింది సో అసలు బాయిల్ అయిన తర్వాత పక్కన పెట్టేసుకుందాం సో చూస్తున్నారు కదండి ఇది ఉడికిపోయింది సో చూసారు కదా ఇది ఉడికిపోయింది ఇప్పుడు దీన్ని నేను పక్కన తీసేసుకుంటున్నాను ఒక చిన్న బౌల్లోకి సో చూసారు కదా నేను తీసేసుకున్నాను బౌల్లోకి సో ఇప్పుడు దీన్ని పీసెస్ పీసెస్గా చిన్న పీసెస్గా మనము చేతితోటి ఇలా నలిపేసేసుకోవాలి సో ఇలా చేసేసుకు ఇంత సైజ్ అయితే మనకి సరిపోతుంది అనమాట సో ఇలా మిగతా అన్ని టూ పీసెస్ని చేసేసుకుందాం సో చూస్తున్నారు కదండి నేను చికెన్ పీసెస్ అంతా పీసెస్ చేసి పెట్టుకున్నాను చిన్న చిన్న పీసెస్గా ఇక్కడ నేను పాలను కూడా బాయిల్ చేసేసుకున్నానండి బాయిల్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను సో ఇప్పుడు ఈ సూప్లో మనము కాగబెట్టిన పాలే పోయాలండి పచ్చిపాలు పోయొద్దు సో ఫస్ట్ స్టవ్ ఆన్ చేసేసుకొని బగోన పెట్టేసుకోవాలి బగోన వేడి అయిన తర్వాత దీంట్లో బటర్ వేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఇది వేడి అయిందండి సో ఇప్పుడు నేను బటర్ వేసేసుకున్నాను సో బటర్ని కొంచెం కరిగిచ్చేసుకుందాము సో చూసారు కదండి నేను మైదా తీసుకున్నాను ఇది వన్ అండ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ ఆఫ్ మైదా అనమాట సో త్రీ మెంబర్స్కి నేను వన్ అండ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ మైదా తీసుకున్నాను సో ఇప్పుడు నేను చూపించిన విధంగా కొంచెం కొంచెం మైదా వేసుకుంటూ ఇలా కలుపుతూ ఉండాలన్నమాట లమ్స్ రాకుండా సో ఒకటేసారి వేసేస్తే లమ్స్ వస్తుంది సో కొంచెం కొంచెం వేసుకొని ఇలా ఫ్రై చేసేసుకోవాలి సో నాన్ స్టిక్ కట్ కర్ర అయితేనే మంచిగా ఉంటుందండి దీనికి ఎందుకంటే కలపడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సో ఒకవేళ స్పూన్ కానీ గంట కానీ ఏదైనా తీసుకుంటే అదానికి అంటుకుపోతుంది అనమాట ఇది సో ఇది తీసుకోవడమే స్టిక్ తీసుకోవడమే బెటర్ అండి సో ఇలా అంతా వేసేసుకొని కలిపేసేసుకున్నాను నేను సో ఇప్పుడు దీంట్లోకి కొంచెం ఆయిల్ కూడా వేసుకోవాలండి కొంచెం ఒక వన్ టీ స్పూన్ ఆఫ్ ఆయిల్ సో అదైతే సరిపోతుంది సో వేసుకొని మళ్ళీ ఫ్రై చేసేసుకుందాము సో చూసారు కదండి ఇప్పుడు ఇది ఫ్రై అయిపోయింది సో ఇలా అవ్వాలన్నమాట సో లమ్స్ లేకుండా మంచిగా నీట్గా ఫ్రై అయిపోయింది ఇది సో ఇప్పుడు దీంట్లో కొన్ని వాటర్ పోసుకుందాం వాటర్ కూడా ఒకటేసారి పోసుకోవద్దండి కొంచెం కొంచెం పోసుకుంటూ కలుపుతూ ఉండాలన్నమాట సో ఈ ప్రాసెస్లో మొత్తం కలుపుతూనే ఉండాలండి లేకపోతే లమ్స్ వచ్చేసేసి మొత్తం సూప్ అంతా ఖరాబ్ అయిపోతుంది సో కొంచెం కొంచెం పోసుకుంటూ కలుపుతూ ఉండాలి సో ఎంత వాటర్ పడుతుందంటే దీనికి ఒక టూ గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ అండి సో త్రీ మెంబర్స్కి టూ గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ సరిపోతుంది సో ఇలా కలుపుతూ ఉండాలండి సో చూస్తున్నారు కదా సో లమ్స్ లేకుండా ఉంటుంది సో కొంచెం కొంచెం వాటర్ పోసుకుంటూ కలిపేసుకుందాం
సో చూసారు కదండి పేస్ట్గా వస్తుంది నీట్గా ఇలా అవ్వాలన్నమాట సో కలుపుతూనే ఉండాలి సో ఇప్పుడు దీంట్లో మిగతా ఏదైతే వాటర్ ఉందో అది పోసేసుకుందాము సో పోసేసుకొని బాయిల్ చేసేసుకుందాం అనమాట సో చూసారు కదండి ఇది బాయిల్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది సో ఇప్పుడు దీంట్లోకి నేను చికెన్ పీసెస్ వేసేసుకుంటాను అనమాట సో ఇప్పుడు నేను వేసేసుకొని మిక్స్ చేసేసుకుంటాను సో ఇప్పుడు దీంట్లోకి పాలు పోసుకోవాలండి సో పాలు ఎక్కువ ఏం పట్టదండి ఒక హాఫ్ గ్లాస్ అయితే సరిపోతుంది మీకు ఒకవేళ ఎక్కువ రిచ్ లుక్ కావాలంటే ఒక రిచ్ టేస్ట్ కావాలంటే హాఫ్ కంటే కొంచెం ఎక్కువ పోసుకోండి సో వన్ పోసుకోకండి హాఫ్ హాఫ్ అయితే మస్తు సరిపోతుంది సో ఇప్పుడు నేను పోసేసుకున్నాను సో పోసేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి మిక్స్ చేసేసుకోవాలి సో ఇక్కడ నేను త్రీ మెంబర్స్ చేస్తున్నాను కాబట్టి హాఫ్ పోసుకున్నాను సో ఇప్పుడు మనం ఇందులో కొంచెం పెప్పర్ వేసుకోవాలండి ఒక హాఫ్ స్పూన్ అయితే సరిపోతుంది హాఫ్ టీ స్పూన్ సో ఇప్పుడు దీన్ని మిక్స్ చేసేసుకుంటున్నానండి సో ఇప్పుడు అలాగే దీంట్లో కొంచెం సాల్ట్ వేసేసుకుంటానండి మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టు వేసుకోండి సో దీంట్లో సూప్లో అయితే చాలా తక్కువ సాల్ట్ పడుతుందండి సో హాఫ్ ఇప్పుడు నేను త్రీ మెంబర్స్కి చేస్తున్నాను కదా హాఫ్ కంటే కొంచెం తక్కువ వేసుకోండి సరిపోతుంది అలాగే ఇప్పుడు నేను దీంట్లో టెస్టింగ్ సాల్ట్ కూడా వేస్తున్నాను చిట్టిగేడ అయితే సరిపోతుందండి సో చూసారు కదా చిట్టిగేడ అయితే సరిపోతుంది సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ మిక్స్ చేసేసుకుంటాను మిక్స్ చేసేసుకొని కొంచెం దగ్గర పడే వరకు వెయిట్ చేస్తాను సో చూసారు కదండి ఇది బాయిల్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది ఒక వన్ మినిట్ పెట్టేసి దీన్ని చేసుకుందాం సో చూసారు కదండి ఇది దగ్గర పడిపోయింది సో మన సూప్ రెడీ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు దీన్ని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసేసుకుందాము సో ఇప్పుడు నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసేసుకుంటాను సో చూసారు కదండి నేను సవింబ్ బౌల్లోకి తీసేసుకున్నాను మన చికెన్ సూప్ యమ్మీ యమ్మీగా ఉంటుందని చేసి చాలా బాగుంటుంది సో ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి ఒకవేళ నా ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయడం సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత పక్కన ఒక బెల్ బటన్ ఉంటుందండి దాన్ని క్లిక్ చేయడం వల్ల నేను ఏవైతే కొత్త వీడియోస్ ప